Hello all, welcome to ONCE Classes. So, we will discuss about Kerala PSE the previous year question paper solution series on electrical. We will discuss about the question paper post in the Overseer Grade 2. That is called in the department Harbour Engineering question paper code in the 62 bar 2013. We will discuss about session number 2. In the first session, we have covered 10 questions already covered. In the session 2, we will start with the other questions. One by one questions, we will discuss about it. So, first question is, what is the accuracy, reading accuracy of an engineer steel rule? The engineer steel rule in the accuracy is the same. So, the option A, 0.005 mm, 0.05 mm, 0.5 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 
പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫോർ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലിമിറ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലാമ്പ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സിനിമ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് അത് സിനിമ പ്രൊജക്ടേഴ്സിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാമ്പ് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിനിമ പ്രൊജക്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ലാമ്പ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഏതാണ് നിയോൺ ലാമ്പ് കാർബൺ ഫിലമൻ ലാമ്പ് കാർബൺ ആർക്ക് ലാമ്പ് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമൻ ലാമ്പ് അപ്പോൾ നോർമലി സിനിമ പ്രൊജക്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാർബൺ ആർക്ക് ലാമ്പ് ആണ് സിനിമ പ്രൊജക്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കാർബൺ ആർക്ക് ലാമ്പ് ആണ് നിയോൺ ലാമ്പ് അല്ല കാർബൺ ഫിലമെൻ്റ് അല്ല ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് അല്ല സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ സ്വിച്ച് അതായത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ സ്വിച്ച് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സിനകത്താണ് വരുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല അപ്പോൾ അത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു മെയിൻ വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ കണക്ട് ചെയ്യും വെൻ ഇറ്റ് അറ്റെയിൻസ് ദ നോർമൽ സ്പീഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് അറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഓക്സിലറി സ്വിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക എന്താണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ്ങിനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴാണ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റേറ്റഡ് സ്പീഡിലോട്ട് എത്തുന്ന ടൈമിൽ സോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ടു ഡിസ്കണക്ട് ദ റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിലല്ല റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിനെ തന്നെയാണ് മെയിൻ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല പിന്നെ എന്താണ് ടു ഡിസ്കണക്ട് ദ റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിനല്ല ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ മോട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ല ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്ക് എന്താണ് ടു ഡിസ്കണക്ട് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ദെൻ ദ മോട്ടർ അറ്റെയിൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് അതായത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ സ്വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ഓർ ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ്ങിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം ദറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ മോട്ടോർ അറ്റെയിൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ഏത് മോട്ടറാണ് അഗെയിൻ പ്രിസൈസ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ദറ്റ് ഇസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോഴ്സ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് പോവാം ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ റേറ്റഡ് ഇൻ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കിലോ വോൾട്ട് കെ വി എ ആർ കിലോ വോൾട്ട് അവർ കെ വി എ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്താണ് കിലോ വോൾട്ടിൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കിലോ വോൾട്ടിൽ ഒന്നും പറയില്ല കെ വി എ ആർ അല്ല റിയാക്റ്റീവ് അല്ല കിലോ വോൾട്ട് അവർ ഇതാണ് കിലോ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ആക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കെ വി എ ആർ എന്താണ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് കിലോ വോൾട്ട് അവർ എന്താണ് എനർജി ആണ് നമ്മളുടെ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്താണ് കെ വി എ കിലോ കെ വി എയിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് കെ വി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടെൻ കെ വി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിനെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ
motor ne endayirikkum plumbing left hand roll appo nokka endana plumbing left hand roll option a aanu correct answer motor inde direction of rotation parayunnathu plumbing inde left hand roll aanu right hand roll nu parayunnathana generator inde induced dmf inde direction of rotation parayunnathana പറയുന്ന ആംപിയേഴ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് കാനിങ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ് ആംപിയേഴ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് റൂൾ ക്രോക്ക് സ്ക്രൂ റൂളും മാക്സ് വരേൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്പോൾ ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കും അതിനെന്താണ് മിഡിൽ ഫിംഗർ ഫോർ ഫിംഗർ ആൻഡ് തമ്പ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതാണ് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം തമ്പ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിലേഡ് ആക്ഷൻ കാറ്ററിഡ്ജ് ഫ്യൂസസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അത് ഡിലേഡ് ആക്ഷൻ കാറ്ററിഡ്ജ് ഫ്യൂസ് എന്തിനാ ഏത് സർക്യൂട്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ടാണോ മോട്ടോർ സർക്യൂട്ടാണോ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് സർക്യൂട്ടാണോ ഹീറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ടാണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിലേഡ് ആക്ഷൻ കാറ്ററിഡ്ജ് ഫ്യൂസ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോട്ടോർ സർക്യൂട്ട്സിലാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിലേഡ് ആക്ഷൻ കാറ്ററിഡ്ജ് ഫ്യൂസ് ലൈറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിലല്ല ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് സർക്യൂട്ട്സിലല്ല ഹീറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിലല്ല സോ ഡിലേഡ് ആക്ഷൻ കാറ്ററിഡ്ജ് ഫ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഇൻ ദ മോട്ടോർ സർക്യൂട്ട് മോട്ടോർ സർക്യൂട്ട്സിലാണ് കാറ്ററിഡ്ജ് ഫ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് ഇഫ് എ ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ്സ് സ്ലോലി ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു അതായത് ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിന് റീസൺ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മളുടെ വീട്ടിലാത്ത ഫ്ലാനിലൊക്കെ എന്താണ് മോട്ടർ ഉണ്ട് ആ മോട്ടർ എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ തിരികുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം കെപ്പാസിറ്റർ ഓപ്പൺ റോട്ടർ വൈൻഡിങ് ഓപ്പൺ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഓപ്പൺ കെപ്പാസിറ്റർ ഷോട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നോർമലി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ തരുന്നത് ആരാണ് കെപ്പാസിറ്റർ ആണ് അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റോട്ടർ വൈൻഡിങ് ഓപ്പൺ ഓപ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഓപ്ഷനും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്പൺ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്പൺ അല്ല കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഫാനിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി കറങ്ങുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങാനുള്ള റീസൺ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ്സ് സ്ലോലി ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദൻ ഇറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു ദ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ദറ്റ് ഇസ് എ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വർക്ക്സ് ആണ് അതായത് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മൂവിംഗ് കോയിലിനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ മൂവിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക്സ് ഓൺ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് എന്നാണ് പ്രിസൈസ്ലി പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡി സി ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ആണ് ബൈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ